Na mtazamaji karibu katika sehemu ya pili makala ni wako wapi hii leo tumepata fursa ya kuzungumza na Zablo na Manaka ambaye ni mchezaji wa zamani aliwahi chezea Harambe Stars, AFC Leopards na vile vile timu zingine ambazo tutatuambia kitaifa na vile vile kimataifa. Wakenya walikuwa nauliza Zablo nalienda wapi? Na ndilo jukumu letu kuweza kuwaleta wale watu ambao unahisi kwamba haujawaona kwa muda mrefu. Na Zablo, karibu sana. Asante sana. Fenye makala ya kwa wapi? Asante. Wakenya wanashinda kitulizo unatumia jumbe wengine watupigia simu Zablon Amanaka alienda wapi kwa sababu ulikuwa mchezaji matata sana ndiyo nashukuru hizi uko wapi na unafanya nini ah uh, saa hizi nimerudi Nairobi niko Nairobi tu hapa hivi mm -hmm. ya yeah, at the moment uh, tunafanya mambo bodega tunaendelea na mambo ya kandanda mambo ya coaching yeah. na tu biashara biashara kidogo mm -hmm. ya yeah. unafanya coaching wapi timu ipi pengine kuna wale watu ambao wanatazama ungependa sana uwe coach wao ya yeah. <laughs> uh, ni kweli at the moment nilikuwa na na coach upande wa Meru Nem. Kuna timu inaitwa uh, Kandone Eagles ndio ni kuanga huko hivyo kabla kabla ya mambo ya um, election ifanyike mm -hmm. so baada mambo ya election kidogo hiyo mwezi wa nane ndio kidogo wakafunga ligi so bado tulikuwa tunangoja leo tuone kama tutarudi kule hivyo tuendelee bado na kuendelea na coaching mm -hmm. lakini kabla hiyo bado tunafanya fanya tu biashara kidogo kidogo ndio kando na biashara maisha yako yamekuwa kandanda ndio sana ndiyo. na inasemekana kwamba tangu uwe sijui miaka sita hivi ndio ulianza kucheza kandanda. Je, uligundua vipi kwamba una kipaji ah, cha kandanda? Ah, okay naam. Vizuri sana. At least hapo unajua mtu hizi jiwangi kama na kipaji. Lakini nilikuwa na wakati hiyo hiyo wakati nilikuwa nakumbuka nikiwa eh, kijana mdogo, nilikuwa nimependa hii mambo ya kandanda sana. Alafu pia nilikuwa nafuatilia, fuatilia mambo ya kandanda. So nafikiri ya kuja kuingia kwa damu. So hiyo wakati tulikuwa tuna tulikuwa tuna tunapenda tu kucheza sasa hiyo wakati unajua unacheza huu juu labda kumbe kuna kipaji umepewa na Mwenyezi Mungu mm -hmm. hapo ndo nikajifuata na nimependa kandanda nikajikuwa mchezaji kandanda na uli, ulikuza vipi hicho kipaji chako ulipogundua ulianzia wapi mm -hmm. kufika pale ambapo ulifikia ah kusema ukweli hiyo uh, wakati unajua hiyo wakati ilikuwa na karibu uh, 80s huko ilikuwa ni rahisi maana pia tulikuwa na unajua ukiwa na wazazi pia labda wale hawataki ucheze inakuwa ni vigumu wanataka usome ndio <laughs> so pia naweza sema kwa vile kwa kwa vingine pia wazazi wangu walikuja kunipatia hiyo support sana ya ku walikuja wali kunotice niko na hiyo kipawa mm -hmm. ya kucheza hiyo kandanda ndio yeah. pale nikaanza ku kuendelea na mambo ya mpira. Na ilikuwa vigumu sana kwa watu kujipata katika timu ya taifa. Je, ulijipata vipi? Uh, timu ya taifa unajua na wa, tuli, tuli, il, ni, ni process kidogo. Mm -hmm. Ili unakuja unapata kidogo. Sasa hiyo wakati tulikuja umeanza kukua kikandanda. Ki e, wakati wa, wa shule hapo ndio tukaanza kuitwa kidogo kama kwa hizima. Tulianza kuchezea timu tim kubwa kidogo. So hapo unajua ukienda shule pale kidogo unakuja unapata unaanza kuinuka pole pole hivi. Haya mm -hmm. alafu sasa kidogo mnaanza kuchukuliwa kitu kama under, under 17, kuanzia under 17, under 20, 23 hivyo. Ndio ukakuja ukajipata tumeingia national team. Naam. Ndio. Na kuna mahali ambapo nilisoma na nikapata kwamba kidogo pengine unajutia kuwahi kujihusisha na kandanda au familia yako kidogo inajutia je mm. ilifika kiwango gani ambacho ukafika ukasema pengine heri yeah. ningejihusisha mm. na pengine taaluma nyingine lakini si kucheza mpira ah ni kweli kusema ukweli unajua una, unafika wakati fulani ukija kuangalia labda wale wenzako labda walikuja wakachukua labda kama course kama za udaktari ama labda wanahabari wa, 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 wa unakuja unapata wameendelea ke, ke, sana kwa maisha So na sisi unakuja unapata umekuwa na karibu miaka miaka karibu 15 ukikuwa unashughulika na mambo ya kandanda ukijua at least utakuja kukupatia labda uh, riziki yako ya kesho unakuja unapata baadaye so ushaa maliza kucheza ile mpira inakuwa ni vigumu tena unaanza tena kuanza upya unanipata mm -hmm. so inakuwa ni vigumu kidogo kisa kidogo kama binadamu unakuja unajuta kidogo unasema tafadhali kama kama ningelijua ningefanya hivi na hivi but uh, yote si uweza nasema ni kuachia Mwenyezi Mungu ndio lakini kuna wale ambao wamejihusisha na kandanda na wamefanikiwa mm -hmm. katika maisha je pengine wewe unaona kwamba maisha yako ulifikia wapi ambapo pengine ulifanya uamuzi ambao haukufaa mm, si semi uamuzi haukufaa uamuzi wenyewe mm -hmm. ulikuwa tu vizuri tu lakini sasa unakuja unapata kuna wakati unakuja unapata kila mtu na nyota yake mm -hmm. na bahati yake kwa maisha So uwezi pata sasa zikia tunasema tunajuta maana kati labda mambo yako haja kuendea vizuri ama mm -hmm. unajaribu kuji kuji, kuji compare na mtu fulani mm -hmm. no hapana Naam lakini kananda inalipa kananda ama sahi. hasa kananda ya siku zile kwa sababu kwa sasa sa, sa. kidogo tunaona watu ni milioneers ambao <laughs> wanacheza kandanda Ni kweli ni kweli Ah uh, enzi zetu sana kananda iko inalipa sana 
but uh, sasa hizi unakuja unapata watu vijana sasa hivi wanakuja wana, wana, wana lipo vizuri mm-hmm. enzi yetu hata hiyo wakati tulikuwa national team ilikuwa ni allowance kidogo sana tulikuwa mnalipa pesa ngapi tulikuwa tunalipa pesa Wakagani. kidogo sana hiyo kwa karibu uh, 2000 kwanza 2000 uh, 2004 2005 uh, na 6 na 7 ilikuwa bado pesa ya marupurupu ilikuwa iko chini hauwezi mm-hmm. kama ngapi hivi uh, unapata kama usiku ilikuwa karibu elfu moja unajua kama kitu kampu kibati kwa hiyo kampu sasa kama labda umeitwa kampu na kampu tulikuwa tunaitwa labda ni two weeks before the game unaona wiki mbili kabla mechi na unakuja unapata hiyo pesa inakuwa ni kidogo so unakuwa umefanya mazoezi kwa wiki mbili alafu ukishacheza unapewa shilingi elfu moja. sasa hapana kwa, kwa kila siku tulikuwa nasema labda siku ile umeitwa camp mm-hmm. ndio alikuwa natu hiyo kati yetu ilikuwa ni karibu elfu moja, elfu moja hiyo mm-hmm. kati kwa mm-hmm. siku mm-hmm. so unakuja unapata sasa saizi imekuwa ni tofauti vijana sasa at least wanapata pesa hata eh, mpangilio wao wa mishahara zao ziko vizuri kidogo kushinda hiyo wakati wetu mm-hmm. ndio Yeah. Na umechezea timu ngapi hapa Kenya na vile vile kimataifa kwa sababu kuna wakati umekuwa Bosnia, mkuu ushelisheli na nchi zingine gani? Uh, okay hapa Kenya tulianza nilichezea FC Leopards uh, kwa miaka kama miwili hivi nikachezea SQ ilikuwa inaitwa Kenya Breweries mm-hmm. uh, Football Club sasa hivi inaitwa inaitwa Tasca nikachezea kama miaka miwili uh, nikakuja nikachezea utalii utalii nilichezea mwaka moja ndio kidogo kidogo nikapata nika, nika nafasi ya kutoka kwenda Bosnia mm-hmm. no uh, rabuni ya Oman mwanzo. So tulipata pale kuna rafiki wangu mmoja aitwa uh, Freze Ucheng ndo alikuja akatuita kidogo nayo unajua ilikuwa nakujitafutia pia hivyo. Haikuwa ni kama vile sasa saa hizi vijana wa siku hizi wanakuja wanapata labda wamepata kama ni mashule zinawapeleka wana hiyo ilikuwa ni kulazima ujitafutie labda ni kama ni, 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 ni ticket alafu mm-hmm. utafuta kama ni transfer certificate zako ndio ukuje uendeke pale kwenda kwenda kujaribu ku, kupata nafasi ya kucheza kule nje. Mm-hmm. Ndiyo. Na tukisema leo ukipewa fursa ndiyo bado unaweza cheza ama unataka kuwa kocha unaweza fanya kitu kingine wacha sasa sasa hizi concentrate na mambo ya coaching sasa hizi tuko na unaogopa wale chipukizi wale chipukizi wame sasa hizi yaweza na ndio chipukizi unamaanisha umekuwa mzee kwa miaka mingapi mimi sasa na miaka 40 40 ndio nilikaa 41 kuna wale ambao 40 wanacheza ndio lakini lakini ukifanya tu mazoezi kidogo utaweza kucheza mazoezi ndio tafanya lakini sana kuna kuja tuna tuna ligi yetu tuna ligi yetu inaitwa WPL eh, wazee Premier League mimi mm-hmm. nachezanga na upande wa Tasca wazee mm-hmm. sasa ndio tulikuja unakuja unapata sasa hiyo wakati unataka concentrate na vitu kama coaching ama vitu zingine za kifamilia zinakuja kukushika kidogo mm-hmm. inabidi sasa una drop kidogo kwa hiyo ligi kidogo na wachia chipukizi pia <laughs> wa, wa, wa ngangane kivyao kweli kabisa ndio tangu waache kucheza ndio kandanda mm-hmm. kuna changamoto ambazo umepitia maishani mm-hmm. pengine utueleze tu maisha yako yamekuwa vipi tangu waache kucheza ni changamoto zipi ambazo umekabiliana nazo kwa maisha yeah. na ni mambo gani ya kazi zipi ambazo umelazimika kufanya ili kuweza yeah. kujikimu kimaisha mm, okay kweli kusema kweli unajua kama umetoka labda umekuwa tuna, 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 tunajua mpira ndio ilikuwa tunapata tuna, tuna, tuna riziki yetu kutokea kwa mpira so ile changamoto tumekuja kupata sasa ile unakuja kumaliza sema mambo ya mpira mm-hmm. sasa unakuja ukishafika karibu karibu 35 hapo hivyo kuelekea labda kama hii umri yetu kama ya saa 40 inakuwa ni vigumu hata kupata contact wa teams hata huko nje inakuwa ni vigumu sasa wanakuja wana wana, wana, wana prefer kuchukua vijana wadogo sasa wewe ile changamoto tumekuja tukipata ni ile sasa wakati unamaliza mpira mm-hmm. unakuja unapata huu ulikuwa unazoea hapo ndio ilikuwa ni kama ofisi yako. Mm-hmm. Sasa kutoka tena kuanza kwenda kujaribu kutafuta ku, riziki kwingine inakuwa inakuchukua muda kidogo. Mm-hmm. So manake pale hauna mshahara sana unaanza upya tena. Hizo ndo changamoto sana tunapata sisi wale wachezaji tumecheza mpira kidogo mm-hmm. alafu na labda wakati tulikuwa tumefanyia kitu kingine. Mm-hmm. Manake tulikuwa tunakuwa occupied sana na, na mpira. Mm-hmm. Kuanzia asubuhi unapata unafanya training mara mbili. Unapata asubuhi ushafika by the time nafika jioni umechoka hata kupata labda ile nafasi kidogo na senti pia ilikuwa kidogo kuna labda college inakuwa ni vigumu kidogo mm-hmm. ndio hiyo ndio changamoto sana tulikuwa tunapata naam yeah. kuna wale ambao wanasema kwamba ulipokuwa mchezaji ulikuwa mbishi sana um. na game yako ilikuwa ile rough je <laughs> <laughs> unakubaliana na hoja hizo <laughs> ah ubishi hapana labda ubishi likisema labda unakuja unasema mambo labda mimi nilikuwa napenda kufaitia eh, haki za wachezaji wakati kwanza nilikuwa na, na hodha uh-huh. nilikuwa napenda kufaitia haki zetu naam eh, tunapenda si mambo ya na, na upande wa kiwanja siko nasema nilikuwa mraf nilikuwa no. <laughs> nilikuwa tu muhada ndio no. ndio si mambo ya roughness <laughs> kwa sababu kuna wakati ambapo uh, ulilaumiwa ama ulikuwa na walaumu Musa Otieno na Mike mm. Mike Mike Otieno ama alikuwa anaitwa nani yeah, kwa ku, ku kutowatetea wachezaji ulikuwa 
kuona kama hao ni wasimamizi wenu lakini mm. hawatetei haki zenu ipaswabi. Yeah. Okay. Hiyo ilikuwa ni kuona ilikuwa ni, ma, ni maoni tu. Sikuwa mm. nimesema tia wako wanatetea haki zetu mm. sana. Maana mm. Musa wakati alikuwa kikuju alikuwa cheza professional. Sio tulikuwa na professional wale wachache sana. Ilikuwa mm. ni Michael Koth na labda Musa Otieno na labda wale wengine kidogo walenda USA. Mm. Unaelewa? So si tulikuwa set na set na sema tia walikuwa anga watutetei lakini hao walikuwa wananga nafasi. Maana kama labda mnakuja wanakuja kitu a week before the match alafu baada ya mechi yao walikuwa mm. washatengeneza labda flight yao wanakuwa wana, wana mechi kwa kwa, kwa maklub zao so hawakuwa napata nafasi ya kukana the local players mm-hmm. kujua labda shida zao ni nini mm-hmm. ama nini ina style sisi tunasema ati wako wanatutetea maana yake wako wanapata ile nafasi ya kukana na wachezaji wale wanacheza wana local at least wajue shida zile na ama changamoto zile wanapitia. Unaposema ulikuwa unatetea maslahi ya wachezaji na vile vile kina Musa Otien hawakuwa na wakati wa kutetea ni changamoto zipi ambazo mlikuwa mnapitia wakati ule? Ah kwa kusema kweli hiyo wakati tulikuwa na federation ya ile federation ilikuwa hapo eh, kabla hii nyingine mpya kuingia <laughs> kulikuwa na changamoto sana maana unapata wasa zingine mnakuja mnaelezewa labda mnaenda kucheza mechi ama mna prepare kwa kwa kwa, kwa mechi fulani. <laughs> labda tena in Eastern Central ama labda ni zile World Cup qualifiers. Mm-hmm. Uh, kitu inakuja nafanyika mnakuja mnaelezewa kuna 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 air ticket ya kutoka labda kutoka hapa mnaenda mali kama Angola. Alafu kitu ya ajabu unakuja mnaambia tena baadaye mshafika kule mnaambia mtapatiwa allowances zenu kule. Mm-hmm. Mkifika kule bana inakuwa tena uh, ato pesa labda azikukuja na mwenye atakana kuja na pesa sasa mtazipata wapi Nairobi? Sasa wewe bufikirie labda uko na watoto una familia umetoka karibu useme wiki kama mbili unarudi pale jopo Kenya tena au una au una transport ya kukupeleka nyumbani mm-hmm. hata uwezi nunulia mtoto wako t-shirt inakuwa ni changamoto sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya mpaka tunatoa sauti tunaona it's it's unfair Nam. yeah na i Kenya Football Welfare Association inawasaidia mm-hmm. vipi um, at the moment size naona naona kulingana na hii hii team mpya imekuja ya FKF na wanajaribu kusaidia na pia kuangalia maslahi ya, ya wachezaji mm-hmm. wale wa kitambo kidogo yeah. kulingana na hiyo hizo siku za hapo nyuma kidogo mm-hmm. na sasa bado tulikuwa nataka kuomba sana president uh, Nick Mwendo pia wajaribu sana wasijaribu wajaribu sana kutusaidia maana ni wengi sana labda ni wengi mimi naweza kuwa labda kwa sauti ya wale wengi, wachezaji wengine mm-hmm. tumecheza na wao mm-hmm. but uh, wale wachezaji wa baada kutoka kwa mpira si ati wawaishi wa vizuri yeah. wawaishi vizuri na kuwa yeah. na changamoto kwa maisha sana je yeah. kutoishi vizuri kwa wachezaji ambao pengine wamestafu ama wengine wamepata majeraha na kuacha kucheza mm-hmm. yeah. Je, inakuwa kuna wale ambao wanasema kwamba pengine watu wanapokuwa wakicheza wakati ule yeah. wanakuwa hawana hawawezi kuwekeza mm. hawatumi pesa zao ipaswavyo na kisha baadaye ndipo unapata kama hachezi kesho mm. anakuwa hajiwezi je ni ukweli kwamba baadhi yao mm. si wote Ndiyo. lakini baadhi yao hana uwezo hawaweki pesa vizuri hawatumi mm. pesa vizuri alafu baadaye ndio wanakuwa wanataka msaada ah uh, hiyo naweza naweza sema siwezi sema ti mtu alikuwa labda hawezi weka pesa yake vizuri maana yake sisi nakumbuka hiyo NC yetu kusema tu ukweli hatuwezi unajua watu wanalinganisha kama sasa saa hizi wale wachezaji sasa saa hizi wameenda professional mm-hmm. kama hapa Kenya walikuja wanapata pesa wanapata hela nzuri wanakuja wanapata hata nafasi za kwenda college kufanya kitu extra kushinda labda ile mpira lakini wakati kwetu kusema tu kweli pesa ilikuwa iko duni sana Nimesana. ilikuwa ni kidogo <laughs> ilikuwa <laughs> ni kidogo mm-hmm. ndio na utendakazi wa Nick Mwendwa ama FKF kwa sasa unaona yeah. utaurate vipi utasema nini kuhusiana na utendakazi ah, naona at least mm-hmm. naona wana at least wana wana, wana consider wanafanya kuna utofauti mm-hmm. kuna utofauti ya FKF size na ile ile Kenya Football Federation ile ya kitambo kidogo mm-hmm. naona at least uh, vijana wanakuja wanafaidika yeah. unaona vitu tulikuwa tuoni vitu kama coaching courses zile mm-hmm. zimepelekwa mashinani mm-hmm. kwa ma county tunasema ni kazi njema kwa kwa, kwa, kwa president Nick Mwendo at least kwa ile kazi anafanya mm-hmm. na ile kitu tunaweza sisitiza sana at least akijaribu sana vila naweza kuna aangalie maslahi ya former players ukisema maslahi ya former players unataka wanaitarajia msaada wa aina gani msaada kama ajira Mm-hmm. kuna ajira mingi unaweza pata kwa makaunti na kunaweza kuona ile influence maana yake influence yake huyu amecheza mpira more than 10 years kwa nini anaangaika kwa nini asipewe kazi kwa federation no. unakuja unapata labda kuna wale wanafanya kazi federation wakuwaje acheze hiyo mpira 
unaelewa mm-hmm. kwa nini hizi nafasi basi asikuje kuomba mastakabati zao wachezaji alafu wao wachezaji wakuja wafanye nini wakuja wapatiwe kama ni first priority wapatiwe makazi mm-hmm. hivyo itakuwa imesaidia sana mm-hmm. atakuwa imesaidia mafamilia mengi sana mm-hmm. ni ombi langu tu kwake mm-hmm. ndio na hii leo wamemtangaza kocha mpya wa Harambee Stars ndiyo. Paul Put je una matumaini kwamba ataleta mabadiliko katika mm-hmm. Harambee Stars ama matatizo ya Harambee Stars kutoweza kufanya vizuri si kocha tu kwa mambo mengine ambayo pengine yanao tatiza. Ya yeah, okay tu mimi nasema ni heko kwa at least wameleta kocha kocha mpya na tunawezekwa na matarajio tunatarajia tuna unajua kama any country tunataka tunatarajia result nzuri. Na pia niweza kwa pen changamoto kwa wachezaji. Wasikuje pia kuangalia ama wanaeka uzito wote kwa ofisi ama kwa kwa, kwa, kwa makocha. Pia wao wenyewe lazima pia waseme wenyewe kusema tu kweli hii ni wakati wetu. Tunataka na pia tu achieve kitu fulani. Hii wakati tupekuwa tukicheza. Sisi tunakuja unaitwa tu national team. Alafu inakuwa tu ni kama ni trend. Mm-hmm. Wajaribu pia kujika kamoa kidogo Nam. at least wa kujua kitu nyumbani Nam. Eh unashabikia timu gani ya kimataifa? Kimataifa muonga Chelsea. Mbona? <laughs> Tangu tukitamu nilipenda tu vile walikuwa wanacheza. Ndio. Na ni kocha yupi wa kimataifa? Na hata huko nchini wakati ulikuwa unacheza mpira sana ambaye alikufurahisha na ungependa sana kuwa kama yeye mm. yule ambaye alikuwa kielelezo kwako. Ah, kusema ukweli nimekuwa na makocha wengi, nimepitia kwa mikono makocha wengi. Nikisema ni nilitaje ni, ni, mmoja atakuwa. Kuna yule ambaye bila shaka alikugusa ama tu, alikusaidia. Ndio. Na kukukuza. Naweza kusema fulani ni alikuwa kocha mzuri sana. Naweza taja kama labda watatu hivi peke yake. Yeah, yeah, mimi naweza naweza shukuru sana kama kocha coach Robert Matano ametusaidia sana mm-hmm. wakati tumekuwa vijana tukikuja pole pole. Alafu kuna coach Gay Ghost Ghost Mule Jacob. Alafu na Twahiri Muidin. Twahiri Muidin ametusaidia sana hata hiyo wakati ndio tukakuja akatukuza, akatupatia ile confidence. Hiyo wakati tulikuwa tunaingia national team akituelezea tunaweza na coach kama Richard Shedu nawapatia heko sana. Yeah. Eh, nawapatia wako kwa list list ni kubwa lakini wacha ni target wao kwanza kidogo. Mm-hmm. Ndiyo. Na tukimalizia najua kuna watoto wengi huku nje ambao wana talanta. Ndiyo. Kwa maoni yako unaona kwamba ni Kenya inafanya vya kutosha kwa kukuza talanta humu nchini. Mm. Na kama haifanyi hivyo iwapo ungepewa fursa ya kuwashauri kama waziri wa michezo kwa mfano ni mambo gani ambayo ungemwambia afanye kukuza talanta kuanzia chekechea. Ah uh, kusema ukweli ninge ningesema kama unajua kama unataka kuanza kutu, 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 e, hii talanta ikuje at least ikuje inuke juu huanzie kuanzia kwa chini kabisa mm-hmm. alafu sawa wapate wapatie support ya vitu kama unajua kuna changamoto ya kama mashindani hawana viatu hawana uniform mipira vitu kama hivyo alafu pia vile viwanja vile tunatumia ni wasiwasi sawa wakeza kuzitengeneza alafu wao watoto wanakuja wanaanzia pale itakuwa ita, in 2 3 years kutakuwa na teams nzuri sana kuanzia mm-hmm. kuanzia vijana wadogo mpaka national team level. Naam. Asante sana Zablo na Manaka. Asante sana. Tumalizia iwapo una kauli za mwisho ambazo ungependa kutoa? Ah uh, mimi ningependa ninge tukushukuru at least nafasi umenipatia na pia at least ni ni nipatie ni, ni, ni salamu kwa kwa kwa. kwa <laughs> <laughs> Unajua mimi ni mdui. Natoka ingo. Mimi mtu wa ingo. Ah basi tu salamu. Haya, wao mamangu mzazi ndugu zangu wote wananiona pale kasarani gym uh, msu dana uh, uh, mke wangu Millsent mm-hmm. Jesse uh, Ashley watoto wangu mm-hmm. na blessing na nashukuru wote na watu wote wataska wazee mm-hmm. nasema tupatane kesho Mungu akipenda asante ni sana. Asante sana Zablo. Kwa kutuma salamu. Asante. Na mtazamaji ni Zablo ndeza keti tu ni Zablo Amanaka ambaye ni mchezaji wa zamani wale ambao mlikuwa mnamuulizia basi ndo huyu ameweza kutuambia yuko wapi na siku hizi anafanya nini. Shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa taarifa za Kate leo weekend. Mola kiridia tukutane tena hapo kesho kiwa ni siku ya Jumapili tutakuwa naye Biki Fimbo. Basi mtazamaji naondoka kwa sasa na kutakia usiku mwanana.